位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享柯洁在二零一四年首次冲击世界冠军的一盘经典名局。二零一四年的柯洁虽然年仅十七岁，但状态奇佳，仿佛已经身披主角光环。在年初获得了天元赛的挑战权，之后又首夺阿含铜山杯冠军，龙兴战打进了半决赛，在岁末结束的维甲联赛当中取得了十八胜二负的。好成绩，其中一度取得了十二连胜，多么吉利的一个数字！而在第二届百灵杯世界围棋公开赛中，从预选赛出现的柯洁一路过关斩将，半决赛二比零击败了当时已经跃升至韩国等级分排名第一的朴廷桓九段，与邱俊九段会师决赛。二零一四年十一月二十七日，决赛五番棋的第一局，在安徽合肥。三国时代，曹魏名将张文远，扬名立万的逍遥津附近，拉开了战幕。本局的解说参考了柯洁九段在《围棋天地》杂志的自传解说。坐在赛场，看着对面年长自己15岁的邱俊九段，柯洁恍惚间有种是在棋院下训练棋的感觉。邱俊九段家学渊源，为人低调，但却极为的热心。在柯洁刚入国少队时，常与其下训练棋，即使时间不充足，也经常下三十秒十次或十秒的超快棋。因此，柯洁对邱俊十分尊敬，通篇以老师称之。但是，围棋的世界就是如此的残酷。接下来，就让我们一起来欣赏这盘令人血脉喷张但又冰冷无情的胜负名局。经过猜先，柯洁执黑先行，布局。柯洁采用了已经准备了将近一个月的错小目无忧角的开局，接下来白棋挂，黑棋一箭递加，这是预定的套路。白棋靠，黑棋拆，这个由日本名将张许率先下出的定式，风靡世界。而这一时期正是他最流行的时期。下一手，白棋选择了顶住，黑棋立下。柯洁赛前的准备，白棋如果跳在此处。黑棋贴棋，白棋搬，黑棋搬，白棋连搬。接下来黑棋长出，白棋再次粘住。下一手棋，黑棋拐后失联络，白棋从边上加攻过来。黑棋非典在此威胁白棋联络的时候，白棋同样非反击。黑棋顶，白棋再补住断点。接下来黑棋在脚步先飞两下定型之后，再搬了虎出。这样就局部而言是一个两分的乱战态势。但是由于黑棋有了左上无忧角的支援，此时白棋左右两边不活，而黑棋只需要处理中间这一块棋即可。这个战斗，黑棋是不怕的。邱俊同样也由此判断，所以实战当中，经验老道的邱俊选择了积蓄力量，从长计议。下一手棋，白棋二路跳下，跳完之后，左边的夹击和脚步的挡下，成为剑和的好点。黑棋拆回，白棋挡，黑棋再拆，安定自身。局部双方斗了一个旗鼓相当。接下来得到先手，白棋在左下小飞，限制黑棋左上一带的扩张。黑棋也马上挂。对此，白棋一箭递加，黑棋自然不肯点脚，否则白棋挡下之后，这样的定式选择，局部黑棋右边全部处于低位，白棋大获成功。接下来从左边拆，或者直接尖冲黑棋的无忧角，都是白棋非常舒展的一个布局。这样黑棋不肯，所以实战当中，柯洁下一手棋选择了双飞燕的变化，期待着白棋再次压住黑棋点脚。如果白棋虎下，黑棋爬回，这样黑棋四线的这颗子比之前形状要好很多。同时，下方的白棋略显空虚，黑棋这颗子。还有出动的可能，这个图是黑棋的理想图。同样，如果黑棋点脚的时候，白棋在此挡下，那么黑棋爬出。接下来白棋粘，黑棋立下，白棋立，黑棋挡，白棋再顶住。虽然后势，但是白棋外围的后位已被黑棋有所限制。下一手棋，黑棋回到左边星位拆，左上形成两翼张开的阵势，而白棋下方一带潜力受到压制。这个图。黑棋实地并不落后，外围发展潜力
比之白棋也有过之而无不及。这样，黑棋先招效率充分，白棋自然不肯。所以实战当中，白棋选择了二路跳下，先固守实地，继续积攒力量的下法。这也是邱俊的风格。而这一带，柯洁接下来保留了种种的变化，先在左边抢占两翼张开的大场，白棋下一手棋马上脱退，这也是柯洁预料当中的一手。白棋再退回，又捞一笔之后，将压力给到了黑棋。此时白棋实地领先，黑棋必须全力扩张左上一带的大模样，才能够与白棋一争胜负。接下来，柯洁下出了自评为邪恶的一手，黑棋在左上大飞。这手棋期待着能够兼顾上下，一子两用，既能够补强左边，防止白棋的打入，同时。有扩张并巩固上方的阵势，但邱俊在积蓄力量之后开始爆发。下一手，白棋马上在左上角二路拖，试探黑棋应手。这原本也是对付小木无有角两翼张开常用的适应手手段，而此手同样考验着柯洁的神经。柯洁九段的第一感是很想常在外围强杀白棋，如果能将白棋一举歼灭。黑棋自然是大获成功，但接下来白棋搬，黑棋不能顶，否则白棋立下，这个局部白棋已然活棋。我们此前和大家讲小猪嘴已经介绍过，黑棋挡白棋尖，黑棋跳白棋尖住，立的时候白棋双，打吃粘住，这样局部白棋做活，虽然只活了两目，但是却将黑角破坏殆尽。同时外围一带，黑棋这颗子的位置现在看起来也不是绝佳之处，这样的图。实地再损，黑棋不满，而黑棋也考虑过直接在上方挡住强杀的手段，但是担心的是白棋先在下方打入做骚扰，黑棋如果继续强硬在此强杀，那么白棋接下来再长出，黑棋立下阻渡兼破引，白棋就直接冲出来，下一手棋黑棋再压，白棋再冲，这样的一个结果，黑棋要吃住这块白棋难度极大。黑棋如果再跳，白棋靠出；黑棋再退的时候，白棋再靠。由于这一带白棋的冲是先手，联络上并没有问题。一旦被白棋全部逃出，在黑棋空中免费一日游，那么黑棋鸡飞蛋打，这样实地的差距将进一步拉大。所以这个图风险太高，柯洁也不敢选择。最终权衡再三，柯洁选择了退的下法，继续等待作战的时机。白棋马上在上方打入，有了脚步的铺垫，此手显得理直气壮。而柯洁再度按下了即将出鞘的剑。这个时候，如果黑棋尖在此处强攻的话，那么白棋接下来可以先在上方飞，黑棋再尖，白棋再一扳，如此白棋轻松的在上方搭出野味做活，黑棋的攻击彻底失败。外围一带，黑棋仅剩一层皮。能够有多大潜力很难讲，全局白棋其他各处都非常厚实，所以这个图柯洁也不敢弄险。因此实战当中，虽然只有十七岁，但柯洁的下法却犹如一位久经沙场的老将。下一手棋，黑棋选择在左边拆一，切断白棋与脚步这颗子的联络，白棋逃出，黑棋再飞攻，白棋挺头冲出。黑棋此时如果搬在此处强行封锁的话，那么白棋会针锋相对的搬出。黑棋不能断，因为上方一带的断点太过明显。而黑棋如果粘住，白棋粘，黑棋再搬，白棋可以再次拐出。黑棋再贴住的时候，白棋一打。柯洁九段对于这个图用了四个字评价：如果要吃白棋的话，异想天开。这样白棋做活，黑棋同样是失败。所以实战当中，黑棋再度忍耐，长出拉长战线，放长线钓大鱼。邱俊九段的风格，明月个人的感觉有点类似于日本的前辈棋手木谷十九段和赵志勋九段，执着倔强，但又饱含计算。一旦进入了他的步调，将很难脱身。实战当中，黑棋长出，白棋继续挺头，下一手黑棋再退，白棋。在左边靠了一手
，这也是必要的一个准备。在此处及以后的战斗当中，我们也可以看到两大高手算路上的比拼。白棋之所以要先靠，是因为如果白棋直接在这一带继续贴出的话，黑棋补强中央之后，就可以再次扳头。现在白棋再扳，黑棋将强行切断。一直在积蓄力量的柯洁，一旦爆发也是非常致命的。所以邱俊忌惮于此点，先在此靠。黑棋搬的时候，下一手白棋再贴出。眼见白棋步步连环，准备充分，无法继续强攻的柯洁，选择了从左边打吃一手，将左边一带实地固化，同时继续考验白棋。白棋先在上方拖，邱俊。在这个地方也爆发了自己的算路，黑棋自然不能放跑这颗白子，下一手在上方搬，白棋断，黑棋吃住，接下来在上方做足准备，白棋在中央长出，堂堂正正，无懈可击。此时如果白棋直接在这一带加，想要借进出头的话，将遭到黑棋顺势一扳的反击，这样白棋再走，黑棋再次粘住。接下来白棋再粘，黑棋一长，这样黑棋的出头反而走到了白棋的前面，中腹一带，黑棋潜力增加，白棋不肯，所以实战当中，白棋长出，柯洁陷入了本局当中的第一次长考。原计划黑棋是准备在此飞抢占天元的制高点，但当柯洁从七鹤当中拿起棋子准备落子的时候，却突然发现了白棋在上方先拖。交换的用意，此手如果飞正中白棋下怀，白棋接下来可以在上方先打吃，这是绝先。黑棋提吃之后，白棋再跨出，黑棋冲，白棋断，这样黑棋再吃，白棋在上方打完之后贴出，黑棋顶住以后，白棋再次搬完虎，局部已然是活棋，黑棋的家并不成立，白棋可以在此坐引，黑棋再走，白棋铺完之后一打吃，刚好局部就做活了。如果这一带白棋轻松做活，黑棋将失去进攻目标，这样黑棋是不满意的。那么，如果黑棋在此强行立下作战的话，白棋将长出这颗子反击。如此一来，上方的三颗黑子变薄，黑棋再补，白棋在中央冲一手之后，直接压过来。接下来搬完，在此一断，这个局部黑棋就崩溃了，因为黑棋打吃，白棋可以长。再冲，白棋退，黑棋再冲，白棋挡住，断，白棋逃出即可。如此，由于上方多了一口气，这一带黑棋不能断，中央黑棋被吃，这盘棋自然就宣告结束。所以看到这个图之后，柯洁经过长考，苦思再三，最终改变了主意。实战当中，黑棋选择了厚实的再贴一手的下法，而黑棋走完此手，邱俊也陷入了长考。此时，柯洁从沙发上站了起来，摆了个 pose 之后，柯洁用出了他日后扬名棋坛的大招。对于身高一米八二的柯洁来讲，赛场的沙发实在是太矮了，一旦坐久了，就会感到背部十分的不适。所以，柯洁在比赛当中经常有站起来走一走、巡视赛场的习惯。可是这一次是决赛，周围无棋可看。柯洁便站在赛场的窗台前，静静地望着马路上嘈杂飞驰的汽车和川流不息的人群，压抑的高楼大厦和刺耳的汽车喇叭声，仿佛呼应着棋盘上的形式，令人窒息。回到棋盘前，邱俊九段经历小长考之后，选择了加一下，然后在中央扳头的变化。这手棋也是期待着黑棋再次扳。这样，白棋顺势连扳，黑棋再断，白棋粘住。接下来黑棋再长的时候，白棋再次贴出。由于此前白棋做了靠和黑棋扳的这个交换，现在黑棋无法反击，否则白棋先手打吃，局部黑棋崩溃。所以，我们说邱俊在这一代的种种的变化，包括之前做的一些试探应手的手段，都是有深意的。但是，这样的变化同样也在柯洁的预料之中。当白棋搬出的时候，黑棋也不甘示弱，契合的断了上去。白棋打吃，黑棋长出。接下来白棋再长
，威胁上方黑棋的断点，同时伺机对下方的两颗黑子发动反击。黑棋厚实的跳补，白棋接下来再次跳，邱俊再度给柯洁挖下了一个小的陷阱。此手意在引诱黑棋向下方冲出，白棋的扳当然不成立，黑棋可以冲完之后再次断。接下来这一扑局部，白棋就崩溃了。但是如果柯洁这样下，白棋会再次长出，这样缓冲之后，黑棋再冲，白棋扳住，接下来黑棋再扳，白棋可以在左边厚实的粘住，黑棋再打白棋粘，这个断始终要补，而当黑棋补住断点，白棋再断，以下是一本道，接下来白棋在下方扳粘，这样我们看到白棋已经将左下一带全部划归实地。中央虽然黑棋潜力增加，但是由于上方白棋有一个强硬的头，下方黑棋有断，右边一带黑棋也存在断点，而这两颗白子死而不僵。这个地方要想全部成控，难度极大。而这种单纯智孤拼计算，也正是邱俊所擅长的。这样将完全进入邱俊九段的步调，但是邱俊想比计算，柯洁想要比拼的。却是判断，他识破了白棋的意图。下一手棋，黑棋选择再次拐出，迂回作战，同时继续威胁左边一带，直接将白棋冲断的手段。白棋下一手棋粘回自补，黑棋则顺势贴，吃住两颗白子，在上方一带的战斗，双方暂时告一段落。现在白棋下方一带潜力增加，而黑棋在中央和右边一带的模样膨胀。双方犹如大国博弈，看似剑拔弩张，但又互相制衡，斗了一个旗鼓相当。下一手，白棋在右边断，破坏黑棋阵势。刚刚熄灭的战火再度点燃，而现在柯洁将目光也盯向了白棋的下方。此时黑棋挂是眼见的好点，但是被白棋尖完之后一夹，上方白棋的这个硬头。发挥了作用，黑棋将陷入苦战，所以棋逢灵活的柯洁在打入之前，先在下方做准备。这手棋瞄着在此压封锁白棋的手段，一旦此处黑棋完成封锁，潜力将再度增加，白棋不肯示弱，跳起反击。而有了这颗子的支援，黑棋再挂，下一手体现了邱俊九段的大局观。白棋选择了在上方大飞，凌空对黑棋施压。同时，也接应上方白棋这条大楼，而柯洁也意识到，此时到了做出重大抉择的时刻。他开始了本局第二次的长考。这个地方，如果黑棋跟着硬的话，将正中白棋下怀。接下来，白棋从左边点定型，黑棋压，白棋退，黑棋再挡住，白棋跳下手脚。这样，白棋实地领先的形势将进一步的巩固。黑棋下方这块棋。还需要处理这个结果是白棋的理想图，柯洁自然不肯。他在此苦苦思索了二十余分钟，发现，在下方一带，无论怎么硬，都将被白棋便宜。索性，他最终做出抉择，再次脱线。黑棋先尖一手，白棋立下之后，接下来在中央跳出。这手棋粗看之下，似乎是一步单关，效用不明显，但却是柯洁本局当中。最为得意的一手，这手棋实际上一石二鸟。此手走完，一来威胁上方白棋联络上的薄位，此后我们也可以看到；二来，如果这一带白棋再补，那么黑棋还随时威胁在此跳出，白棋吃，黑棋恰吃之后强行封锁白棋的手段，这样黑棋这一带潜力增加，而这手跳支援了下方的战斗，这个结果也是黑棋满意。至于下方这颗子，即使白棋切断，黑棋还有进角腾挪的手段。所以，我们看实战当中，当黑棋跳出之后，邱俊也进行了长考。邱俊有魔王之称，下棋慢，众所周知。现在长考过后，邱俊选择了在此次想要占取便宜的下法。但是柯洁的便宜哪有这么好占？下一手棋，黑棋马上在下方挖反击，白棋再打。黑棋粘住，白棋不断，黑棋再回到下方连回
，这一代的交换，黑棋多了一个头在外面，无疑是便宜。下完此手，柯洁感觉轻松了很多，起身去吧台倒了一杯热水。然而等他转身回来，看到邱俊九段下出的下一手棋，却是大吃一惊。经过了前半盘的稳扎稳打，邱俊九段终于按耐不住，下一手棋，白棋直接从左边。拆逼了过来，这原本是白棋的预定计划，但是此时此刻却是一步过分的手段。局后的研究认为，白棋此手应该在此小飞逼住，这样双方局势平稳，是一个细棋的格局。白棋逼在此处，是期待着黑棋挡住，如此白棋再贴，黑棋扳，白棋扳住，这样上方这块棋彻底安定。而实际上，白棋领先，这个图，白棋理想图。但是柯洁怎肯如此轻易就范？实战当中，沉思片刻之后，黑棋开始反击。这是当初黑棋在此跳的时候已经预定好的手段。下一手，黑棋在此跳，白棋连回，黑棋接下来再长，白棋贴起也是局部最强的应对。黑棋也步步紧逼，马上将白棋跳断，白棋挡住，黑棋落子飞快打吃完之后再靠。白棋挖，黑棋挖占完之后，强行将白棋切断。从77手跳开始，短短十多秒的时间，柯洁将白棋分断，完成了自己的作战计划。行棋至此，实战当中，柯洁一度认为这盘棋已经拿下了。然而，就在他认为自己获胜只是时间问题的时候，却突然心中一紧，冷汗。随之流了下来，因为他突然发现了白棋隐藏的妙手，就是靠在此处。看到这手棋，柯洁大吃一惊，犹如突然被冷枪击中一样错愕。但是大胜负师的天赋神通，使得他很快又冷静了下来。经过计算之后，发现还好，虚惊一场。因为白棋靠的时候，黑棋再冲，白棋打吃是最强应对。下一手的冲严厉至极，黑棋只有挡住，白棋提，黑棋粘，接下来白棋再断，黑棋提，如此将形成结争。白棋在下方打吃有劫财，黑棋粘住，白棋提，黑棋再粘，接下来白棋立下，下一手黑棋提劫，白棋回到中央扳找劫，黑棋再断，白棋提回，接下来黑棋也有本身劫财，冲。白棋挡住，黑棋提，白棋下一手棋再次逃出，黑棋粘住，接下来白棋再提回，黑棋再冲，白棋打吃，黑棋提掉，下一手白棋再次打是绝仙，黑棋提吃，白棋提回，这样黑棋再提，如此的结争，左边一带白棋断点众多，尚需自补，而白棋如果粘住，黑棋再提劫，以后这一带还有断的劫财。以及下方打吃的劫财，暂时黑棋并不怕。计算到这一结果，柯洁心中舒了一口气。然而，接下来邱俊下一手棋的叫吃，再度使柯洁刚刚放松的神经紧绷起来。实战当中，邱俊似乎也看到了这一变化图，发现劫财暂时不利之后，白棋下一手棋从上方打，这手棋。使得柯洁进入了本局第三次的长考。此时的用时，柯洁还有一小时四十分钟，而邱俊只剩下不到半小时。陷入大长考之后，柯洁计算了将近二十分钟，但仍然算不清楚。在自然解说当中，柯洁说道：“其实这时候就算再多给我五个小时，我也无法算清。”最终，柯洁再三抉择之后，决定和平收场，从下方挖。这个地方似乎是一言带过，但实际上这里边隐藏的变化才是本局精髓之所在。而柯洁摆出的变化图也彻底的颠覆了明月心中对于人类最顶尖职业高手的认知。原来人类最顶尖的职业高手计算是如此的恐怖。闲言少叙，我们来看为什么白棋打吃的时候，柯洁没有敢于去提吃这颗子。如果黑棋提，白棋将在上方二尖跳，这是白棋的预定计划。黑棋冲，白棋挡住，这一带
，黑棋不能让白棋做活，否则此前精心准备的切断将成为一个笑话。下一手棋，黑棋在此断，白棋吃，黑棋打，白棋提，黑棋再立，强行将白棋的大龙断下。但是白棋断，黑棋连回，白棋打吃，黑棋粘住之后，上方一带杀与活的搏杀。让白棋囤积了大量的劫财，接下来白棋可以图穷匕现，回到左边开劫。黑棋冲，白棋打，黑棋打，白棋提，这是预定计划。黑棋粘住，白棋再次打吃，黑棋提劫，白棋在上方扑是一枚趁手的劫财。黑棋提吃，白棋提回，黑棋粘住，白棋再次立下。下一手黑棋再提的时候，白棋可以先从下方打吃，黑棋粘住。白棋提回，黑棋只有从左边冲找本身解，白棋硬住，黑棋提回。接下来，白棋在上方这一跨出，才是这一带真正致命的一个反击。黑棋再冲，白棋提回，黑棋冲，白棋挡住，黑棋提，白棋打吃，黑棋逃出。接下来，白棋提回，黑棋只好提掉。现在白棋左边有断，下一手，白棋补住断点，黑棋再提回。但接下来，白棋在上方依然可以叫吃寻劫，黑棋在长出，白棋提回，下一手棋，黑棋再次断，白棋打吃，黑棋再提回的时候，白棋可以再打。此时黑棋如果提吃，那么以后白棋打吃完之后粘住，接下来再长出这一带，白棋依然有众多的劫财，而且黑棋整体的上下都非常危险，这个图黑棋不能接受。那么。黑棋如果长出，白棋提回劫来，黑棋打，白棋提，黑棋再提劫的时候，白棋从上方继续找劫，黑棋长出，白棋提回，黑棋再打，白棋粘住，黑棋提回，白棋再打吃，此时黑棋就不会再跑，而是回来做活了。下一手，白棋提回，黑棋只好回到下方扑找劫，白棋提吃，黑棋提回，接下来。白棋继续打吃，黑棋提吃做活，白棋提回。而当黑棋再打的时候，白棋粘住即可，劫争已接近尾声。下一手黑棋提回，白棋启动了中央搬的这枚劫财，黑棋断，白棋再提回。接下来黑棋已经无劫财可应，只剩下挖的这一枚本身劫。但是被白棋打吃之后，实际上黑棋已经崩溃了。现在黑棋再提。白棋可以长出，这长出之后，这一带无论黑棋吃还是逃出以及打吃，都无法阻止白棋后续的劫财。这样，我们看到，如果黑棋粘住，白棋一提回，局部黑棋没有劫财，白棋还有打吃的劫财，黑棋已经全军覆没。这个结果对黑棋而言与认输无异。这是柯洁担心的第一个变化图。看到这儿，不知各位棋友感觉如何？明月的感觉是，仿佛柯洁和邱俊在大脑当中重新又下了一盘棋一般。然而，这仅仅是其中的一个变化图。看到这个变化图不成立，柯洁又进一步的在思索着应对的方法。但他很快又发现了第二个更加恐怖的变化图，在黑棋提吃的时候。在之前变化图基础上，柯洁进一步想到，白棋在此点，黑棋冲，白棋扳住，黑棋断，白棋吃，黑棋在这一带断开白棋之前，能否先回到左下挖？白棋打吃，黑棋粘住，白棋粘，卖掉下方变化之后，这一带将白棋切断，那么以后扑是劫财，打吃劫财，收气也变成了劫财，这样劫争将是黑棋有利。然而，随即他就发现，这个图有一些一厢情愿，因为当黑棋再打吃，白棋提，黑棋在此立下，想要切断白棋的时候，白棋可以在下方一带打吃转换，黑棋也只好粘住，这样白棋弃掉了整条大龙，接下来断，黑棋只好连回，然后白棋再跨出，此时黑棋也面临着考验，如果黑棋拐出。变化将极度复杂，以人类的大脑无法算清。放出白棋之后，中央将进行复杂的战斗。这就是柯洁所说的：即使再给他五个小时
也搞不清楚的变化图。而如果现在黑棋执着强杀，那么白棋打吃便宜之后，接下来回到下方冲，黑棋此时不能再冲，否则白棋断，黑棋打白棋一长，黑棋再提吃的时候，这一代白棋一冲将死而复生。而且中央的黑棋气变的极紧，退的话，白棋再冲即可。这个结果，白棋逃出，下方一带，白棋反而便宜了。所以走到这个地方，当白棋冲的时候，黑棋只好釜底抽薪，在中央补棋。但这样白棋打吃先手，接下来再一虎补住断点，整个下方一带的黑棋也被白棋鲸吞。接下来黑棋再次退，白棋长出，这样的结果。虽然黑棋吃掉了白棋整条大龙，但整个下方两个脚架一条边，全部被白棋收归所有。同时，中央的潜力由于白棋上下都变厚，也遭到了破坏。这个图柯洁没有把握，这也是柯洁实战选择妥协的原因。仅仅是这两个图已经让我们眼花缭乱。然而，这只是柯洁在排除了众多分支之后计算出的两个变化。短短的二十分钟时间。能够算出如此多的东西，人类最顶尖棋手，名不虚传。我们继续回到实战，实战当中，正因为上述变化，最终柯洁下定决心收兵。在白棋打吃的时候，黑棋选择直接挖，白棋接下来打吃，黑棋粘住，白棋再粘，黑棋在下方补住断点，吃住白棋的五颗子。但白棋也有所斩获。下一手，白棋在上方提吃，增加眼位，本身目数也是极大的。黑棋冲，白棋挡，接下来黑棋断，在这一带交换之后，挡下封住白棋往上方的通路。白棋搬，黑棋搬住，双方进入了官子的一个争夺。柯洁形容他此时的心情，漫长而又无聊。黑棋在左边围住控之后。白棋回到右边打吃，也有所斩获。黑棋长在脚步留下收棋的味道，白棋靠住。下一手棋，黑棋再次刺，威胁白棋做活。白棋粘住，黑棋再跳下。接下来，邱俊九段再次跳了一手。邱俊对于上方这块棋的死活已然成竹在胸。此时，白棋的打吃是先手。黑棋如果长破也，那么白棋有在这一带跳的手段。断吃即可活棋，如果黑棋粘住，白棋接下来简明一粘即可。这一带，黑棋无法切断白棋的联络，所以死活并不成问题。而白棋跳在此处的用意，我们此后也会看到。实战当中，柯洁自然也将变化算清。下一手棋，黑棋后时粘住，切断白棋退路，要求白棋补活。白棋打吃，黑棋粘，白棋再做也。令黑棋感到愉悦的是，在上方可以先手力道一下，白棋打吃，黑棋提，接下来白棋只好坐眼活棋。这个局部的战斗结束之后，原本柯洁认为自己形势不错，但是仔细点下目来，却发现虽然黑棋再次吃住了白棋的五颗子，但是白棋在右边和中央这一带也有所斩获，现在形势依然是非常的细微。连柯洁也不由得赞叹，围棋实在是太玄妙了。接下来，柯洁在此自补了一手，这步棋也是很有必要的一手棋。如果黑棋现在在右边一带继续抢占大场补棋的话，那么这个地方将遭到白棋的逆袭。邱俊九段的对局当中，很多地方都藏着这种充满计算的陷阱。现在白棋打吃先手，黑棋只好粘。白棋再搬，黑棋接下来断吃，白棋打黑棋提，做足准备之后，白棋就可以再次冲回了。黑棋断，白棋可以粘住。这一代黑棋自身气紧，这样的结果你再吃，白棋滚包已经将五颗子逃出，如此，黑棋失败。当然，有些棋友会看到这个地方，黑棋不是可以扑吗？白棋提，黑棋打完之后打吃，然后可以一气吃住白棋。但是这恰恰是邱俊的陷阱。如果黑棋此时扑，白棋可以冲下，黑棋只好提吃，白棋再一冲，形成转换。黑棋吃了三颗子，自己的四颗子却被割下，而且是带着木被白棋吃住，当然是不肯的。此时我们就可以看到，之前白棋这步跳的用意
补助了黑棋冲完之后双吃的手段，但柯洁状态极佳，识破了白棋的陷阱，实战当中稳健的自补了一手。接下来白棋再飞出，这小棋同样是四小时大，既补强了这一带种种的味道，同时又对黑棋右边的四颗子产生威胁。接下来黑棋在此飞。柯洁原以为这手棋是先手，在这一带便宜之后，再回到左下角收官。比如说白棋在此硬住，黑棋长，白棋并住之后，接下来柯洁首先想到的是在此挖的官子定型手段。白棋打吃，黑棋长，白棋再打，黑棋长出，下一手白棋粘住，黑棋从二路搬过，这样白棋收气，黑棋先手，在这一带定型之后继续收官，如此。依旧是一个细气的格局，甚至柯洁在这个局部还想到了夹在此处的手段。白棋在此粘住，黑棋在尖。如果白棋回到左边补棋，被黑棋从二路搬过的话，那么比之之前的那个图，黑棋自然更满意。而现在白棋最强应对是在此挡住，黑棋先在上边搬是要领，白棋坐引，黑棋渡过。下一手，白棋扑也是眼见的收气要领。此时，黑棋如果随手提掉，那么白棋只需要收气即可。因为接下来，当黑棋再从这一带去粘，白棋打吃完之后一挤，局部的对杀，黑棋气不够，粘住，白棋收气，这样黑棋局部全军覆没。但是柯洁在这个地方，却发现了一个诡异而又罕见的长生的变化。不知道各位棋友发现没有，在白棋扑的这一瞬间。黑棋也有在上方扑的抢手，这一扑，白棋只有一气又粘不住，只好提吃。黑棋提回，白棋为了收气，只好再扑。黑棋可以再扑进去，如此循环往复，将形成长生。而在日韩围棋规则当中，长生是算作和棋或者说是无胜负。在中国围棋规则当中，有禁止全局同行的规则，但是关于长生的规定。却模棱两可。中国围棋规则第二十条禁止全局同行在线，其中下边的第三小条这样写道：原则上禁止三阶循环、四阶循环、长生、双提两子等全局同行在线的罕见特例，但根据不同比赛，也可制定相应的补充规则，如无胜负、和棋、加赛等。在实际操作当中，往往会征求棋手的意见，大都是算作了。无胜负加赛，而如果是无胜负加赛的话，那么年轻了十五岁的柯洁体力上当然是占据着优势。如果真的下成这个结果，恐怕就会出现一盘熬老头的名局了。当然，柯洁也想到邱俊恐怕不会接受这个结果，因此他当时认为，在黑棋尖的时候，白棋局部最强的应对是点在此处。接下来，黑棋团住。白棋连回，黑棋在上方打吃，跟白棋收气交换之后，下一手棋在下方搬，白棋冲，黑棋挡，白棋断，黑棋利用结争与白棋周旋，这样的结果依然充满了不确定性，形势非常复杂。然而实战当中，当黑棋飞在此处的时候，邱俊却用尽了最后的保留时间计算变化，最终。下出了120手扳的一手棋，走完此手，白棋进入独秒。看到这手棋，柯洁的第一感觉就是棋逢对手，将遇良才。接下来，黑棋自然在此间继续破空，白棋顶住，黑棋跳，白棋补住断点。下一手，黑棋回到左边打吃，这是先手八目的关子。此时，柯洁还有一个多小时的保留时间。而进入独秒的邱俊，此时面临着抉择。柯洁原以为白棋会再次收气，这样以后黑棋的提吃还是先手。接下来，黑棋回到右下定型，白棋冲吃这颗子，黑棋再靠住。下一手，白棋长出，黑棋在此尖，白棋立下。这样局势依旧是非常的细微。但是在独秒声当中，邱俊似乎对于形势有了一丝悲观。在独至最后一秒的时刻，白棋并没有在左边应对，而是突然点到了黑棋的右边。
。这部棋是本局的败招。柯洁在自战解说当中原话说道：“等了大半盘，我终于等到了白的勺子。”这手棋走完之后，邱俊忽视了左下一带黑棋潜藏的另外一路手段。邱俊原本以为黑棋是在这搬，如此白棋退，黑棋提吃，白棋收气，黑棋再收气。这样的一个结果，白棋虽然在左边一带有损，但是右边一带贴出之后，战斗将对白棋有利。然而，在白棋落下126手之后，柯洁却有两分钟的时间没有落子。他此时已经发现了左下的玄机，只是在默默的验算着自己的变化。这两分钟或许就是本局当中邱俊最煎熬的时刻。验算完毕之后。柯洁确认无误，下一手棋直接在左下加了进去，一锤定音。上方黑棋已然打吃，白棋当然不能再粘，否则黑棋渡过，整体的白棋都未活尽。实战当中，白棋强行立下，黑棋顺势冲出，白棋无法抵抗，只好粘住，黑棋粘回。这样一来，在左边一带，黑棋将白棋全部吃住，收获巨大。本局的胜负。实际上已然确定，接下来白棋在右边飞出，这是白棋当初点的后续手段。但黑棋在左边已经占到便宜之后，右边的处理就多了更多的选择。下一手黑棋飞出，白棋尖，想要封住黑棋，黑棋强硬挺头。此时如果白棋搬，黑棋切断，一来上方有吃，中央有断，下方还有冲，这个局部白棋自身太薄。无法对黑棋持续进攻，所以实战当中无奈，白棋只好先挡，切断这颗黑子的联络。黑棋也厚实的补一手，下一手白棋再次靠出。此时如果白棋在下方一带单纯挖吃黑棋几颗残子的话，那么黑棋在这一带尖住之后，一来还有对脚步搜刮的手段，同时这个地方黑棋的目数大增，这样的结果也是黑棋获胜。所以实战当中，白棋再次靠出。一来破空，二来继续威胁黑棋的这块棋，黑棋也不甘示弱，搬完之后再次长出。柯洁在这个地方以攻为守，下的非常精彩。此手走完之后，一来威胁此处白棋的冲断，同时白棋如果补住断点，那么黑棋冲了挡住，脚步白棋要想做活，必须利用这一带搬完之后从一路滚包，利用一路的这个先手才能活棋。那也就是说。以后黑棋在这一带尖，对于脚步的白棋而言是先手，这样黑棋这块棋也多了一重保险。所以，我们看实战当中，当黑棋长的时候，白棋也无心再去顾及这一带的断点。下一手棋，邱俊在中央飞出，一来继续威胁右上的这块黑棋，同时瞄着下方一带的冲，将下方黑棋全部鲸吞的可能。黑棋也不甘示弱，下一手马上在右边尖了一手。这本就是七星要点，同时这手棋也赤裸裸的威胁脚上白棋的死活。白棋冲，邱俊孤注一掷，而黑棋则马上冲了之后挡住，向白棋发出最后的通牒。脚上的这块白棋需要处理。就局部而言，白棋立下，黑棋加入，由于少了一路搬的这个先手，这一带白棋要去阻渡，那么黑棋长出之后，脚上已经成为结证。如果粘，黑棋立下即可。这一带你扑，我提，局部是打劫。而如果现在夹在此处，黑棋打吃，白棋不能粘，否则黑棋打完之后是弯三，也是一个劫证。有了这个劫的存在，白棋无法强杀黑棋，因为一旦强杀，黑棋在这一带将产生众多的劫财，白棋难以两全。所以实战当中，黑棋在此威胁白棋的时候，邱俊在脚步。立了下去，下一手棋，黑棋跳出，继续考验白棋杀还是不杀。邱俊此时已是破罐破摔，下一手棋，白棋直接挖了上去，黑棋打吃，白棋粘住。这个局部，如果黑棋粘在此处或者虎的话，白棋将冲，与黑棋决一死战。但棋逢灵活的柯洁不见兔子不撒鹰，此时面对白棋的挖，黑棋在此又尖了一手，有了这手棋。白棋以后即使补住这个断点，也无法与下方白棋联络，那么脚步的结争将变得更为严厉。这个冲吃
，本身价值也是极大的。实战当中，白棋粘住，黑棋接下来再打，白棋粘，有了之前尖的这颗子接应，黑棋直接虎，连根出动，白棋再压，黑棋顶过来。现在白棋再去挤，意图威胁右边黑棋这块棋死活的时候，柯洁已然看清楚，下一手棋直接打吃。虽然白棋的断打是先手，但黑棋的提花也愉快至极。下一手，白棋只好联络。这个地方，如果白棋用强，虎在此处与黑棋作战的话，那么黑棋可以在此挡下。一来，此处如果白棋直接挖，那么黑棋可以打了之后粘住，白棋再打，黑棋就粘。这样，白棋再去补棋的时候，黑棋有从一路打完之后，再从一路扳的手段。白棋吃，黑棋就从下方粘住。这一带始终有接不归的威胁。即使白棋提，黑棋收气即可。无论你打吃或者怎样，黑棋都跟着应。这个地方始终要粘，但是黑棋一打吃，这个局部白棋还是逃不出去。所以与下方这块棋对杀不成功。那么如果说此时白棋转身与上方这块黑棋对杀怎样呢？我们此处可以视作白棋打完之后粘。现在白棋有六气，黑棋也是六气，黑棋先动手。这个局部白棋也是不成立的，所以实战当中，白棋英雄气短，无奈只好连回，黑棋马上挤做火，这是当初虎的后续手段。白棋打黑棋粘住，这个断白棋要补，下一手棋黑棋顺利做火，而上方的结争依然没有解决，白棋也无心再补，下一手棋在下方打吃，黑棋粘住，白棋再粘，黑棋连回，这个地方白棋如果从下方挖的话。黑棋在此断吃即可，下方的几颗残子原本黑棋也有看清之意。实战当中，白棋粘完之后再吃，黑棋粘回，而白棋接下来冲，这是寻头场的下法。黑棋冲，白棋再断，黑棋打吃，白棋粘住。当黑棋柯洁断吃在此处的时候，邱俊投子，因为现在白棋如果粘住，那么黑棋的打吃成为先手，之后再一双，整体。中央的这块白棋尚未活境，左边黑棋挡先手，白棋无法联络。而如果被逼从下方去连的话，那么黑棋冲完之后再冲，接下来再断，白棋粘住，黑棋打完之后一粘，这一代白棋无法做出两只眼，以后要在脚步全部收气吃回，这个对于白棋而言与认输无异，不堪忍受这种屈辱。实战当中，秋俊认输也在情理之中，如此。柯洁就拿下了决赛五番棋第一局的胜利。本局柯洁完美的展现了自己棋风的特点。多年之后回忆本局，他依然认为这是他在此次决赛五番棋当中最为满意的一盘棋。开局的试探，中盘的爆发，算路的较量，诡异的长生，让我们不由赞叹：没有 AI 搅和的人类围棋，真是精彩无比。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。